చేస్తున్న వారు చిరావురి ఫౌండేషన్ ఫోన్ నెంబర్ త్రిపుల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం జయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఎప్పట్లాగే చిరావురి గారు మనతో ఉన్నారు మీకున్నటువంటి ధర్మ సందేహాలను చిరావురి గారితో లైవ్ లో మాట్లాడి నివృత్తి చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద తీసుకెళ్తున్న నెంబర్ కి కాల్ చేసి వారితో మాట్లాడచ్చు నమస్కారం చిరావురి గారు చిరావురి గారు మరి ఎప్పట్లాగే మన కాలర్స్ కూడా మీతో మాట్లాడడానికి లైన్ లో ఉన్నారండి వారితో మాట్లాడేద్దాం హలో హలో అమ్మ నమస్తే మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు పెట్టలేదు మేము ఆ కింద వరకు కట్ చేసేసి సైడ్ కి రెండు చెక్క ముక్కలు ఇది వేసి మంచి పెయింట్ వేసి ముక్క వేసుకున్నాము అట్లా అన్ని ముక్కలుగా ఉండొచ్చా అని అందని యథార్థానికి సింహద్వారం ఏకద్వారంగా ఉండాలమ్మా దాని ముక్కలు జాయింట్ చేయడం అదే కాకుండా ఒకవేళ పాడైందంటే కనుక మొత్తం సెట్ మొత్తం మార్చారు అలాగే గుమ్మాలు చెదపట్టిన ఇంట్లో కానీ గోడలు చెదపట్టిన ఇంట్లో కాని నివాసం చెయ్యకూడదు అద్దిల్లైనా సరే సొంతలైనా సరే దాన్ని బాగు చేయించుకున్న తర్వాత చేయాలి ఒకవేళ కనుక గుమ్మం పాడైందంటే పాడైనటువంటి ముక్క మార్చుకోవడం కాకుండా మొత్తం మార్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అది ద్వారం సింహద్వారం అంటారు సింహద్వారం ఖండద్వారం కాదు అది ఖండ ఖండగా ముక్క ముక్కలుగా పాడైపోయిన ముక్క వేసుకోవడానికి అది ఖండద్వారం కాదు కాబట్టి మొత్తం ద్వారం అంతా పెట్టించుకోవడానికి మళ్ళీ ప్రయత్నం చేయండి కుచ్చిపోయినటువంటి ద్వారాలు ఇంట్లో ఉండకూడదు అలా ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఉండేటటువంటి వాళ్ళకి రాణింపు ఉండదు తల్లి జయం చిరావుడి గారు మరో కాలర్తో మాట్లాడదామండి హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు చిరావుడి గారితో మాట్లాడండి భాగ్యలక్ష్మి చెప్పమ్మా శ్రీమాత్రే నమ తల్లి చెప్పమ్మా నేను ఎంత మంచి పనులు చేసినా ఇంత చేసినా మా ఇంట్లో గురవాలి పిల్లలు అందరి చుట్టూ మా భర్త చుట్టూ వాళ్ళు చెంది గురవాలి మళ్ళీ పోయి అది నక్షత్ర బలి చేయించుకున్నా ఇంట్లో చెరుకు పెట్టి పిల్లలు దిగడంగా చేస్తున్నా శ్రీ మాత్రి అంశంత అది నువ్వులు నల్ల నువ్వులు అన్నారు గురిగా అది ఈ రకంగా వేసమ్మా ఒక డబ్బులు వేసి పెద్దగా అనుకుంది నాకు ఇంకొక డౌట్ గురువారు ఈ టైంకి చూపిస్తా ఎన్ని రోజులు జమ చేసి గుళ్ళు అయ్యాలకి గురువారు మా అలంపల్లిలో అనంత స్వామి గుడి ఈడవడం నుండి అనంత గురుగుట్టలో ఒకటి ఈడనే సొంత మామి అన్నారు నాలుగు వందల ఎకరం అంటే ఈడ సొంత మినమని కాదు అనంత స్వామి గుడి అంతా కాదు కానీ ఓ విషయం చెప్తున్నారు వినమ్మా ఎప్పుడైనా సరే ఇంట్లో మనకి ఏది కలిసి రావట్లేదు అంటే మనం ఎంత సంపాదించినా నిలబడట్లేదు సమస్యలు అలాగే ఉంటున్నాయంటే పితృదేవతల యొక్క అనుగ్రహం పొందడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయాలి మీరు ఎలాగా నక్షత్రవాళ్ళు చేయించుకున్నారు కాబట్టి నా దగ్గరికి మీ పేర్లు వచ్చాయమ్మా నక్షత్రవాళ్ళు జరిగింది నేనే స్వయంగా నిర్వహించడం జరిగింది నక్షత్రవాళ్ళు చేయించుకున్నారు కాబట్టి నక్షత్రవాళ్ళు చేసిన తర్వాత మీరు లేదా చేయక ముందు కానీ ఇంట్లో సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటే కనుక ప్రతిరోజు కూడా భోజనం చేయడానికి ముందు ఇంటి యజమాని అంత అన్నాన్ని పట్టుకెళ్ళి కాకికి ఆహారంగా పెట్టాలి మేడ మీద కానీ గట్టు మీద కానీ అంత అన్నాన్ని ఒక ఆకులో కానీ దొప్పలో కానీ వేసి ఆకు మీద కానీ పెడితే కనుక కాకి రూపంలో కానీ వాయస్స రూపం కాకి కానీ పావురం కానీ ఏదో ఒకటి ఒక పక్షి రూపంలో వచ్చి పితృదేవతలు ఆ అన్నాన్ని తింటారట రోజు అన్నం తిన్నారంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తారు అనుగ్రహిస్తే మీ కష్టాలన్నీ కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా తొలగిపోతాయి కాబట్టి పితృదేవతలకు సంబంధించి ఇంటి యజమాని అంత అన్నం ఇంటి యజమానికి తల్లిదండ్రులు ఉన్నా సరే కాస్త అన్నాన్ని తాత ముత్తాతలకు వంశంలో ఉండేటటువంటి ఏడు తరాల వాళ్ళకి ఆకలి తీర్చడం కోసమని ఒక ఆకులో పెట్టి బయట కానీ మేడ మీద కానీ పెడితే వాయిస రూపంలో దాన్ని అంటే పక్షి రూపంలో ఆ అన్నాన్ని పితృదేవతలు ఆరగిస్తారు తల్లి ఈ పరిహారాన్ని మీరు పాటించండి తప్పకుండా మంచి ఫలితం ఉంటుందమ్మా జయం మరో కాలర్తో మాట్లాడదాం చిరావురి గారు హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు 
చేయించావమ్మా శాంతి సరిపోదు బలి నక్షత్రాలకి శాంతి సరిపోదు శాంతి చేయించినా కూడా నక్షత్ర బలి అని ఉంటుంది అండి మన ఫౌండేషన్ నెంబర్ సంప్రదించండి వాట్సాప్ లో సంప్రదిస్తే వాళ్ళు మీకు వివరాలు తెలియజేస్తారు పిల్లవాడికి పూర్వాషాఢ నక్షత్రం కాబట్టి నక్షత్ర బలి చేయించాలి ఒకటి రెండవది ఒకసారి జాతకం చూపించండి జాతకంలో ఒక బాలారిష్టాలు ఉన్నా కూడా పిల్లలు మొండితనంగా తయారవడం చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం ఎక్కువగా దెబ్బలు తగిలించుకుంటూ ఉండడం వాహన ప్రమాదాలు జల ప్రమాదాలు లాంటి వాటికి లోన్ అవుతూ ఉండడం ఇలాంటి చికాకులు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఒకసారి నక్షత్ర బలి చేయించి జాతకం చూపించండి పిల్లవాడికి మార్పు వస్తుందంటే సరస్వతి కటాక్షం కలుగుతుంది ఏం కంగారు పడకండి జయం చిరావరి గారు మరో కాల్ తో మాట్లాడదామండి హలో అమ్మా నమస్తే మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరమ్మా చిరావరి గారితో మాట్లాడండి సూర్యకాంతమ్మా చెప్పమ్మా లేదండి బాబు ఉన్నాడు బాబు కొంచెం పాడు చేసేసి చెప్పిన మాట ఇంట్లో లేదండి రామకృష్ణ సురేష్ పెట్టేవాడి పేరు అబ్బాయి పేరు అయ్యో మరి జాతకం ఒకసారి రాయించలేకపోయా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అవుంటే పరిహారం చెప్తాను గానీ అబ్బాయి చెయ్యాలి వెయ్యి రూపాయలు అయిపోయిందమ్మా అది మొత్తం ఒక వంద మందికి ఉగాది నుంచి పది రోజుల పాటు ఒక వంద మందికి వెయ్యి రూపాయల ఆ పైన మీరు ఇద్దాం అనుకున్నాం తీరా చూస్తే ఇరవై రోజుల పాటు ఆ ఆఫర్ ఇచ్చాము పన్నెండు వందల మంది బుక్ చేసుకున్నారు ఆ జా జాతకం వెయ్యి రూపాయలు అప్పుడు ఏం చేసాం అంటే ఎలాగో పది రోజులు అనుకున్నాం వంద మందికి అనుకున్నాం ఇరవై రోజులు అయింది పన్నెండు వందల మంది అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఆపేద్దాం అని చెప్పని మన ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు ఆ పైన మీద ఆపని ఆపేశారు ఆపేసి మళ్ళీ ఆరు వేలు చేస్తే అందరికీ అందుబాటులో ఉండదు కదా మళ్ళీ యథాస్థానంలో చేయదు అందుకని సరే ఇంకొక వంద రెండు వందల మందికి రెండు వేల రూపాయలకే ఇద్దాం తర్వాత పెంచుదాం అని చెప్పేసి అని రెండు వేల రూపాయలకి ఆఫర్ ఇచ్చారు అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడైనా సరే మీరు బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే రెండు వేలు పెట్టి బుక్ చేసుకుంటే మీ జాతకం నేనే స్వయంగా ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతుంది అల్లి మీతో లేదా మీరు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉంటే వచ్చి కలవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అలాగే ఎప్పుడైనా సరే పొద్దున్న పూట పని ఒత్తిడిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సాయంత్రం అయినా సరే వచ్చిన తర్వాత స్నానం చేసి దేవుడి దగ్గర దీపారాధన చేయమన్నారు మీ కులదేవత ఉన్నారు ఆవిడ దగ్గర ఆవిడ గూడు దగ్గర దేవుడి గూడు దగ్గర దీపారాధన చేయమని చెప్పమ్మా అలా దీపారాధన చేస్తుంటే దైవ బలం పెరుగుతుంది దైవ బలం పెరిగితే మంచి మార్గంలో వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీ అబ్బాయికి కాబట్టి అలా చేయతల్లి జయం చురావురి గారు మరో కొలతో మాట్లాడతామండి హలో నందేనమ్మా <laughs> సోమవారం నుంచి మొదలు పెట్టేసే మరి ఇవాళ పెట్టేలేపోయావా 
ఆ నుంచి వచ్చి జలుబు చేసి జ్వరం వచ్చి స్వామి పెట్టుకోలేకపోయాను సరేలే మళ్ళీ సోమవారం నుంచి మరలు పెట్టు అభిషేకం చేసి అది శివుడికి అభిషేకం చేసుకుని పూజ చేసేసుకుని నువ్వు చేసుకోవచ్చు అమ్మ ఇక ఇంకా ఇంకేమైనా ఉన్నాయి డౌట్లు అవును గ్యాస్టవ్ గురించి శాస్త్రం ఎక్కడ చెప్పలేదు శాస్త్రాలు రాసే టైంకి అసలు గ్యాస్టవ్ వేయలేదుగా అంత కట్టెల పొయ్యి గురించి వాళ్ళు చెప్పారు మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాట మూడు పొయ్యిలు ఇంట్లో ఉండకూడదు అనేటటువంటి కట్టెల పొయ్యి గురించి చెప్పారు అదే విధంగా అన్నదమ్ములు ముగ్గురు ఉంటే కనుక ముగ్గురు విడివిడిగా వంట చేసుకోగంటరా చక్కగా అందరూ కలిసి ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఒక తండ్రి తండ్రికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు అనుకోండి ఎవరి వంట వాళ్ళు పెట్టి ఎవరి గదిలో వాళ్ళు వండుకోవడం కాదు వంట అంతా ఒక తోచి చేసుకోండి పడుకోవడం ఎవరి గదిలో వాళ్ళు వెళ్ళి పడుకోండి అని చెప్పడం కోసం మూడు పొయ్యిలు పెట్టకండ్రా ఒక పొయ్యి పెయిన్ నడిపించండి అని చెప్పారు అంతే తప్ప గ్యాస్ పొయ్యిలు మూడు పెట్టకూడదు అని చెప్పి శాస్త్రంలో లేదు శాస్త్రాలు రాసే టైంకి గ్యాస్ పెట్రోలు లేవు అసలు కాబట్టి గ్యాస్ స్టవ్ మూడు పొయ్యిలు ఉన్న గ్యాస్ స్టవ్ కాదు ఏడు పొయ్యిలు ఉన్న గ్యాస్ స్టవ్ అయినా సరే బ్రహ్మాండంగా పెట్టుకోవచ్చు ఎటువంటి అనుమానం అక్కర్లేదు మూడు బర్నర్ల స్టవ్ నిరభ్యంతరంగా వాడచ్చు మా ఇంట్లో కూడా అదే వాడుతున్నాం మూడు బర్నర్ల స్టవ్ వాడుతున్నాం దానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు జయం మరో కాలర్ తో మాట్లాడదాం చిరావరి గారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు చిరావరి గారితో మాట్లాడండి చెప్పమ్మా శ్రీనివాస అంటే ఏ సైజు శంఖం పెట్టుకున్నావు అంటే ఓదడానికా పూజ చేయడానిక అంటే మాకు దేవుని గదిలో ఎర్నబాబు ఉన్నాడండి బాగా పెట్టుకోలేదండి పూజిస్తాం డైరీ పూజిస్తాం పూజిద్దాం అంటే చిన్న సైజు శంఖం తెచ్చుకోనా పెద్ద దొద్దు చిన్న తెచ్చుకో చిన్న తెచ్చుకుని చక్కగా ఒక ప్లేట్ లో పెట్టుకుని ఆ శంఖంలో నీళ్లు పొయ్యాలి శంఖం ఎక్కడ ఉంటుంది సముద్రంలో ఉంటుంది కదా లేదా నదిలో ఉంటాయి శంఖాలు కాబట్టి మన ఇంట్లో ఉంటే శంఖం కూడా ఖచ్చితంగా శంఖంలో నీళ్లు పోసి ఒక పువ్వు పెట్టి గంధం కుంకుమ పెట్టి ఉంచుకోవాలి తర్వాత రోజు చక్కగా ఆ శంఖంలో నీళ్లు బయట పోసేసి ఆ పువ్వు తీసేసి మళ్ళీ గంధము కుంకుమ తుడిపేసి కడిగేసి శుభ్రంగా మళ్లీ నీళ్లు నింపి ఓ పుష్పం పెట్టి శంఖంలో మళ్లీ గంధ పొట్టు కుంకుమ పొట్టు పెట్టి ఉంచుకోవాలి శంఖ పూజ అంటారు అన్నమాట చాలా విశేషం ఇంట్లో శంఖం ఉంచుకోవడం అనేటటువంటిది శంఖం విజయానికి సంకేతం ఏ పనిలో అన్నా సక్సెస్ రావాలంటే ఇంట్లో శంఖం ఉంచుకోవచ్చు జయం చిరావరి గారు మరో కాలర్ తో మాట్లాడదామంటే హలో హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నా పేరు సీత అండి సీతర్ నుంచి అండి చిరావరి గారితో మాట్లాడండి సీతర సీత చెప్పమ్మా శ్రీ మాత్రే నమ అండి శ్రీ మాత్రే నమ తల్లి గురుగారు ఇప్పుడు మనం పూజ చేసుకుంటాం కదండి ఆ అప్పుడు పూజ పూజ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మామూలుగానే ఉనే సోమవారం లక్ష్మారం చేస్తారండి ఆ సోమవారం లక్ష్మారం చేసే వినాయకుడి చేసేసి శివుడి చేస్తానండి సోమవారం చేసినప్పుడు ఆ అప్పుడు అదేటి ఏకత్వం విఘ్నేశ్వర అర్పణ వస్తు పరమేశ్వర అర్పణ వస్తు అని మొత్తం రెండు పూజలు అయ్యే కనాలండి ఇంకా ఇంకా ఆవలేదండి అప్పుడు కట్టేకంటే రెండు పూజలు అయ్యే కనాలండి మళ్ళీ ఇప్పుడు పుత్రాన్ దేహి పౌత్రాన్ దేహి ఆరోగ్యం దేహి సౌభాగ్యం దేహి ఐశ్వర్యం దేహి ఆరోగ్యం దేహి అని అది పసు అనేస్తుంది మంత్రహీనం క్రియాహీనం అనుకున్నా కానాలండి అనుకుందా అనాలా మంత్రహీనం క్రియా మంత్రహీనం క్రియాహీనం ఎప్పుడైనా పూజ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో చెప్పాలమ్మా లాస్ట్ లో ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుంచుకోమ్మా మనం పూజ చేసుకునేటప్పుడు సంకల్పం చెప్పి పూజ చేసేసుకున్నాక మనం పూజలో ఏమన్నా తప్పులు ఉంటే కనుక వాటిని తొలగించమని చెప్పి ఆ తప్పులను తొలగించి మంత్రహీనం నేను చదివే మంత్రంలో ఏదైనా తక్కువైనా క్రియాహీనం నేను చేసే పూజలో ఏమైనా తక్కువ పడినా భక్తిహీనం నాలో ఉన్నటువంటి భక్తిలో నేను పూజ చేసే భక్తిలో ఏమన్నా కొంచెం తేడా వచ్చినా ఇక్కడ పూజ చేస్తూ ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ ఉన్నా అలాంటి తప్పులు ఏమన్నా ఉంటే కనుక మన్నించు పరమేశ్వర అలాంటి తప్పులు ఏవైనా ఉన్నా సరే ఆ తప్పులన్నిటినీ తీసేసి పూర్తి పూజ ఫలితాన్ని నాకు ఇవ్వు అని చెప్పడం కోసం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం అని చెప్తాం అయిపోయిన తర్వాత పూజ పూర్తి అయిపోయింది కాబట్టి మంత్రహీనం చెప్పేసా కూడా అప్పుడు పుత్రాన్ దేహి ధనం దేహి ఆరోగ్యం దేహి 
ఐశ్వర్యం దేహి అప్పుడు కోరుకోవాలి నీ కోరికలు ఏమన్నా ఉంటే అసలు చెప్పాలంటే మనం అసలు కోరుకోవాల్సిన పనే లేదమ్మా దేహి దేహి అని అడగాల్సిన పని లేదు అయ్యా ఏ తత్ఫలం పరమేశ్వర అర్పణం వస్తూ ఈ పుణ్యం అంతా ఈ పూజ పుణ్యం పరమేశ్వరుడికి ఇచ్చేస్తున్నాను ఆయనకి ధార పోసేస్తున్నాను అని చూరుకున్నావంటే ఆయన ఆ పుణ్యం తీసుకుని నీకేం కావాలా అని ఆలోచించి అవి ఇస్తాడు నీ పుణ్యాన్ని బట్టి నీ మనసులో ఏం కోరికలు నీకే ఉన్నాయి అసలు నీకేం కావాలి లోటు అనేటటువంటి దాన్ని బట్టి ఆయన నీకు ఇస్తాడనమాట కాబట్టి ఎప్పుడైనా తల్లి మనమే దేహి దేహిని అడగక్కల చెప్పుకుంటే తప్పేం లేదు కానీ అలా అడగాల్సిన పని లేదు అలాగే ఒకేసారి రెండు పూజలు చేస్తున్నారు అనుకోండి ముందు గణపతి పూజ చేసి తర్వాత గౌరీ పూజ చేశారు అనుకోండి రెండింటికి కలిపి మంత్రహీనం చెప్పాలి గుర్తుంచుకో లేదు విడివిడిగా చెప్పుకోవచ్చు పరమేశ్వర అర్పణ వస్తు అనేటటువంటి రెండింటికి కలిపి చెప్పచ్చు విడివిడిగా కూడా చెప్పచ్చు దానికి తప్పేమీ లేదు జయ చిరావుడి గారు మరో కాలర్ తో మాట్లాడతామండి హలో హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు చిరావుడి గారితో మాట్లాడండి చెప్పమ్మా నమస్తే గురువు చెప్పమ్మా అది మనం బయట ఉన్నప్పుడు మరి మాకు పంటిలోనే దేవుళ్ళ రూపం మరి మాకు మరి పొద్దున్నే మగవాళ్ళని నిర్మాణం చేయించి అంటాం కదా మరి మనం అటు తిరుగుతా ఉంటాం కదా మనం చేసేటప్పుడు మెట్ల స్వామి ఎట్లా ఏం పరిస్థితి ఏంటి మరి ఏంటమ్మా అర్థం కాలే నాకు వాళ్ళు పొద్దున్నే దీపారం చేశారు అనుకో స్వామి మనం పిల్లలు క్యారేజ్ పొద్దున్న వంట చేస్తాం కదా మరి అప్పుడు మనకి దీపం వెలుగుతా ఉంటుంది కదా స్వామి మరి ఎలా స్వామి వెలిగితే ఏంటి ఇబ్బంది ఏంటి నీకు దానికి ఇబ్బంది ఏమైనా ఉందా అంటే ఏం పర్లేదమ్మా అమ్మ చెప్పేది విను ఎప్పుడైనా సరే మన దీపారాధన పూర్తి పూజ అయిపోయిందంటే ఇంకా మనం ఏం చేసినా దానికి ఇబ్బంది లేదు చాలా మంది పొరపాటు పడుతుంటారమ్మా ఈ వేళ పూజ చేసుకుంటే ఆ వేళ మాంసాహారం మనం తినకూడదేమో మనమే వండుకోకూడదేమో అని గుర్తుంచుకోండి ఎవరు తినే ఆహారం వాళ్ళు తినండి పక్క వాళ్ళ ఆహారం మీరు తినకండి ఎవరు వండుకు తినే వాళ్ళు తినండి కానీ మీ వంట కోసం మీ తిండి కోసం మాత్రం పూజ మానేయకండి మా ఊళ్ళల్లో ఉంటారు మా సైడు ఎమ్మ పూజ చేసుకుని లేదండి ఇవాళ మేము ఏదో వండుకుంటున్నాం నాన్ వెజ్ అందుకని చెప్పి పూజ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే పూజ చేసుకుని నాన్ వెజ్ వండుకోకూడదేమో అంటే పూజ మీద తోసేసారు దాన్ని కాబట్టి అలా కాదు పొద్దున్నే మీరు సూర్యోదయం కంటే ముందు దీపారాధన చేసేసుకుని పూజ పూర్తయిపోయిందంటే తర్వాత మీరు వండుకున్నా తిన్నా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఎప్పుడైనా మాంసాహారం తింటే తొమ్మిది గంటల పూజ చేయిద్దన్నారు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి మీరు తిన్నారు రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది రాత్రి పదింటి దాకా మీరు ఏ పూజ చేయడానికి పనికి రాదు ఎందుకంటే మాంసాహారం అరగడానికి తొమ్మిది గంటలు పడుతుంది అందుకని మీరు తెల్లారేక తల స్నానం చేసి మళ్ళీ మీ పూజ మీరు చేసుకోవచ్చు మీరు తినే తిండి గాని మీ పూజ గాని ఎటువంటి వయసులోనూ ఒకదానికి ఒకటి ఎప్పుడు క్లాష్ అవ్వవు మీ పూజ అందుకురితే తెల్లవారుజామని చేసేసుకోండి సూర్యుడు రాకుండా చేసేసుకుంటే తర్వాత మీ చేసేటటువంటి పనుల్లోకి మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు జయం చిరావురి గారు మరో కాలర్ తో మాట్లాడదామండి హలో హలో నమస్కారం అండి నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నా పేరు హరిత రాజమండ్రి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నానండి చిరావురి గారితో మాట్లాడండి హరిత చెప్పమ్మా గురువు గారు నమస్కారం అండి శ్రీమాత గారు అమ్మా తల్లి మూర్తి <laughs> పచ్చిదా ఎండుదమ్మా పచ్చిదా ఎండుదా పెట్టుకోవచ్చు అమ్మా దానికి ఇబ్బంది లేదు మారేడు ఫలం ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు అలాగే మారేడు ఫలాన్ని ఎండ పెట్టి పూర్వకాలం వీపూతి బుర్రగా వాడేవారు ఎంత ఉంటుంది మారేడు పండు అది ఎండిపోయిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా లోపల ఉన్నటువంటిది కొద్ది కొద్దిగా కంఠాన్ని అయిన సూదిలాగా ఉంటుంది కాస్త నీటి పోసి లోపల ఉన్న గింజలన్నీ ఎండిపోయిన వాటిని తీసేసి లోపల మొత్తం ఖాళీ అయిపోతుంది దాంట్లో వీపూతి పోసి ఒక బిరడా పెట్టి వాడుకునేవాళ్ళం 
మా ఇంట్లో ఇప్పటికీ అది ఉంది అవి మారేడు పండు అంటారు దాన్ని మారేడు పండు అంటారు అది ఇలా బిరడా లాగి ఇలా కొడితే కొంచెం వీపూది పోసుకుంటాం అందులో దాన్ని వీపూది పెట్టుకుంటాం అనమాట మళ్ళీ అయిపోయినప్పుడల్లా దాని నుండి వీపూది పోసుకుంటాం కాబట్టి మారేడు పండు దేవుడి గదిలో ఉండొచ్చు కానీ పచ్చిది అంటున్నారు కాబట్టి ఒకవేళ కుళ్ళిపోతే మాత్రం అది తీసేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి పచ్చి పండు బాగున్నంత కాలం మీరు పూజ గదిలో పెట్టుకోవచ్చు జయం చురావురి గారు మరో కాలర్ తో మాట్లాడతాం అండి హలో శ్రవణా నక్షత్రం అంటే మంచి నక్షత్రమే బలి నక్షత్రం కాదు గాని మకర రాశికి సంబంధించి శనీశ్వరుడి యొక్క దోషం నడుస్తుందమ్మా అన్ని పనుల్లో ఆలస్యాలు సక్సెస్ ఆలస్యంగా రావడం లేదా సక్సెస్ కాలేకపోవడం సక్సెస్ ని రావడానికి చిరాకు పడడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఆ రాశి వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఆ రాశి అనే కాదు చదువుకునే పిల్లలందరికీ అన్ని నక్షత్రాల వాళ్ళకి అన్ని రాశుల వాళ్ళకి మొన్న ఉగాది నుంచి శనీశ్వరుడి యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది బాగా కాబట్టి శనీశ్వరుడి యొక్క ప్రభావం తగ్గడం కోసమని శని పీడలు తగ్గడం కోసమని నేను స్వయంగా శ్రీలంక వెళ్ళి మే నెలలో వైశాఖ అమావాస్య మే పంతొమ్మిదో తారీఖు మన శాంకరీదేవి శ్రీలంకలో ఉన్నటువంటి శాంకరీదేవి శక్తి పీఠంలో మనం ఐదు రోజుల పాటు మొదలుపెట్టి శని బలి కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది అమావాస్యతో మొదలుపెట్టి ఐదు రోజులు అంటే పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఐదు రోజులు ఫస్ట్ బ్యాచ్ పంతొమ్మిదో తారీఖు సెకండ్ బ్యాచ్ ఇరవైవ తారీఖు థర్డ్ బ్యాచ్ ఇరవై ఒకటి ఫోర్త్ బ్యాచ్ ఏమో ఇరవై రెండు లాస్ట్ బ్యాచ్ ఇరవై మూడు ఐదు రోజుల పాటు నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీ మనవడి పేరు రిజిస్టర్ చేసుకోమ్మా మీ మనవడి పేరు మీద శని బలి జరిపించి ఎందుకంటే అమావాస్య రోజున శని జయంతి అంటారు అన్నమాట కాబట్టి ఆ శని జయంతి రోజున శని పుట్టిన రోజునాడు జరిగేటటువంటి ప్రారంభమయ్యేటటువంటి శని బలితో బ్యాచ్ లో మీ మనవడి పేరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించమ్మా పేరు గోత్రం నక్షత్రం ఇవి మన చిరాగురి ఫౌండేషన్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కదా ట్రిపుల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ అరవై తొమ్మిది ఐదు డెబ్బై తొమ్మిది ఈ నెంబర్ కి వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టి శని బలి అని పెట్టి వాళ్ళ వివరాలని తెలియజేస్తారు తల్లి వాట్సాప్ లోనే జయం మరో కాలర్ తో మాట్లాడదాం చిరావరి గారు హలో హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్కారం అండి నా పేరు సావిత్రి అండి మరి పామర్ రెడ్డి కృష్ణా జిల్లా చిరావరి గారితో మాట్లాడండి సావిత్రి చెప్పమ్మా మా గురువు గారు మీకు నమస్కారాలు గురువు గారు శ్రీమాత్రే నమహా చెప్పమ్మా అమ్మో నా అదృష్టం వల్ల మిమ్మల్ని నేను మీ కార్యక్రమం చూస్తా ఉంది కానీ రోజు చూడండి గురువు గారు అప్పుడప్పుడు చూస్తాను నాకు ఇవాళ చాలా అదృష్టం అనమాట మీతో మాట్లాడగలుగుతున్నాను గురువు గారు నాకు చాలా సందేహాలు ఉంటా ఉంటాయి కానీ నేను నాకు ఎప్పుడు ఎవరు ఫోన్ కలవదు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా చెప్తా చెప్పు నువ్వు అడుగు అయితే అండి మరి ఒక పది సెంటు స్థలంలో మా పెద్ద మామగారి పిల్లలు చిన్న మామగారి పిల్లలు అలా లైన్ లో ఉంటారు రెండు రెండు మూడు సెంట్లలో మా ఈశాన్ చేసి మా చిన్న మామగారి పిల్లలు ఎప్పుడో పది సంవత్సరాల కింద ఇల్లు మేరక మీద కట్టుకున్నారు ఈశాన్ చేసి మాకు మధ్యలో ఉంటాం నేను పల్లెంలో ఉన్నాం గురువు గారు అయితే ఈ ఇంట్లో ఆర్థికంగా అయితే పర్వాలేదు ఈయన మధ్యవర్తిగా చేస్తారు పొలాలు అది ఇది అంట ఇద్దరికి ఆరోగ్య సమస్యలు ఏంటంటే ఆయన షుగర్ మాకు ఎప్పుడు ఉందో థైరాయిడ్ మళ్ళీ షుగర్ వచ్చింది ఎప్పుడు ఇంట్లో హుషారు ఉండదు బాగా మనీద మందులు ఇంట్లో అందరు మందులు ఆడుతున్నాం ఎందుకంటే మీరు అమ్మాయి మీరు పల్లల్లో ఇల్లు కట్టుకున్నారు కదమ్మా ఇల్లు పల్లల్లో ఉంది కదమ్మా అది ఆర్థిక సమస్యలైనా రావచ్చు ఇంట్లో వాళ్ళకి అనారోగ్య సమస్యలైనా రావచ్చు కాబట్టి కొంచెం ఇల్లు ఎత్తు పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అది మట్టి పోసుకుని ఆ ఇల్లు ఎత్తుగా మళ్ళీ కట్టుకోవడానికైనా ప్రయత్నం చేయండి ఎంత డబ్బు వచ్చినా ఆ డబ్బు నిలబడకపోతే లాభం ఏముందమ్మా ఇప్పుడు ఎంత డబ్బు వచ్చినా ఆరోగ్యం బాగోకపోతే ఇంకా లాభం ఏముంది మనం డబ్బులు సంపాదించేదే సంతోషంగా ఉండడం కోసం ఎంజాయ్ చేయడం కోసం కదా ఆ ఎంజాయ్ లేకుండా ఎప్పుడూ నీరసం తలనొప్పి ఒళ్ళు నొప్పులు కడుపు నొప్పి ఆయన కాళ్ళు నొప్పి అని కూర్చుంటే ఇంకా ఎంత డబ్బు ఉండే ప్రయోజనం ఏముంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే దక్షిణం వైపు ఉండేటటువంటి వారు పల్లంలో ఉంటే 
వాళ్ళకి సంపాదించినటువంటి డబ్బు అంతా కూడా అనారోగ్యాలు ఖర్చు అయిపోతుంది లేకపోతే ఆర్థికంగా సమస్యలనే ఉంటాయి కాబట్టి ఇల్లు మళ్లీ కట్టుకోవడానికైనా ప్రయత్నం చేయని చిన్నగా లేదు ఇల్లు ఎత్తు పెంచుకోవడానికైనా కాస్త మెరక చేసుకోవడానికైనా ప్రయత్నం చేయండి ఎప్పుడైనా సరే మనం చేసేటటువంటి పనుల వల్లే మనకి ఐశ్వర్యం అనేటటువంటిది కలుగుతుంది చాలా మంది అనుకుంటారు ఇంట్లో లాఫింగ్ బుద్ధ బొమ్మ పెట్టుకుంటే డబ్బులు బాగా కలిసి వచ్చేస్తాయని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇది విన్నారో లేదో మీరు విన్నారండి విన్నారు కదా లాఫింగ్ బుద్ధ బొమ్మ పెడితే డబ్బులు వస్తాయని ఎందుకు అంటే ఆ లాఫింగ్ బుద్ధ చైనా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి బుద్ధుడు అనమాట ఆయన ఆయన నవ్వుతున్నట్టుగా పెద్ద పొట్ట వేసుకుని నవ్వుతూ ఉంటాడు బంగారం మోటార్లు పట్టుకుని ఉంటాడు ఆ బొమ్మ ఉంటుంది లాఫింగ్ బుద్ధ అంటారు గుండు పెద్ద పొట్ట అని యథార్థానికి లాఫింగ్ బుద్ధ బొమ్మ పెట్టుకుంటే ఇంట్లో కాస్త డబ్బులు వచ్చేటువంటి మాట వాస్తవమే కానీ వచ్చినటువంటి డబ్బు అంతా కూడా రోగాలకి అప్పులకే అయిపోతుంది అది మన వాళ్ళకి అర్థం కాదు డబ్బులు వస్తాయని పెట్టుకుంటారు కానీ ఎంత సంపాదించినా ఎంత డబ్బు వచ్చినా కూడా రోగాలకు అయిపోతుందండి అప్పులకు అయిపోతుంది అంటారు చూసారా లాఫింగ్ వద్ద ఇంట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల వచ్చేటటువంటి కర్మ అది కాబట్టి ఎవరైనా సరే మీ ఇంట్లో లాఫింగ్ బుద్ధ బొమ్మ ఉంటే ఊరికి దూరంగా పట్టుకెళ్లి పొలిమే రవతలు విసేసే లేకపోతే నీళ్లలో పారేసే లాఫింగ్ బుద్ధ ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఐశ్వర్యం రావ వస్తుంది కానీ అది అప్పు రూపంగా లేదా రోగాల రూపంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అసలు డబ్బులు రాకపోయినా పర్లేదు రోగాలు లేకుండా ఉంటే అంతకంటే మహద్భాగ్యం ఏముందమ్మా ఎంత డబ్బు వచ్చినా రోగాలతో బాధపడుతుంది ఇంకెందుకు వచ్చిన డబ్బు అది కాబట్టి ఈ విషయాల్లో చిన్నగా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అమ్మా నమస్తే మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు చిరావరి గారితో మాట్లాడండి అరుణ చెప్పమ్మా నిత్య పూజ చేసుకునేవాళ్ళమ్మా దానికి నేను చెప్తూనే ఉన్నానుగా వినలేదా మీరు దాదాపుగా రోజు విడిచి రోజు చెప్తూనే ఉన్నాను కదమ్మా సరే వినండి ఆడవాళ్ళు రోజు తల స్నానం చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు గుర్తుంచుకోండి కావాలంటే రాసుకోండి బుక్ పెట్టుకుని రాసుకోండి ఆడవాళ్ళు రోజు తల స్నానం చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు వారంలో ఒక్క రోజు తల స్నానం చేసి మిగిలినటువంటి రోజులు ఒంటి స్నానం చేసి పూజ చేసేసుకోవచ్చు ఏమా ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళకి పాపిట ప్రదేశంలో గంగాదేవి ఉంటుంది అని శాస్త్రాల్లో ఉంది పాపిట్లో గంగాదేవి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు నిత్యం గంగ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు రోజు స్నానం చేసినట్టు ఎప్పుడు స్నానం చేస్తున్నట్టే లెక్క ఆ గంగాదేవి కోసం పెట్టేటటువంటి సింధూరాన్ని గంగ సింధూరం అని పిలుస్తారు అందుకనే కాబట్టి ఆడవాళ్ళు ఒక రోజు తల స్నానం చేసి వారంలో మిగిలినటువంటి రోజులన్నీ కూడా ఉంటి స్నానం చేస్తే సరిపోతుంది కానీ దీని కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అదేంటంటే ఆడవాళ్ళు మాంసాహారం తింటే తెల్లవారి తల స్నానం చేసిన తర్వాత పూజ చేసుకోవాలి రెండవది భర్తతో సంసారం చేస్తే తెల్లవారి తల స్నానం చేసిన తర్వాత పూజ చేసుకోవాలి మూడు పితృదేవతలు పితృకార్యాలు పండగలు పర్వదినాలు ముఖ్యమైనటువంటి తిథులు ఏకాశి తిథులు ఏకాదశి ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా తల స్నానం చేసిన తర్వాత పూజ చేసుకోవాలి అంటుకు కానీ ముట్టుకు కానీ మహిళకు కానీ జాతా శౌచం ఎవరన్నా చనిపోతే పరామర్శకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా తల స్నానం చేసిన తర్వాత రోజు కూడా తల స్నానం చేసిన తర్వాత పూజ చేసుకోవాలి ఈ రూల్స్ పాటిస్తే సరిపోతుంది అయితే బాత్రూమ్కి వెళ్ళేవాడిని రిటర్న్కి వెళ్ళి వచ్చేవాడిని అని చెప్పి మీరు తల స్నానం చేయాల్సిన పని లేదమ్మా ఒంటి స్నానం చేస్తే సరిపోతుంది ఆడవాళ్ళకి శాస్త్రం ఇచ్చినటువంటి గొప్ప బహుమతి మగవాళ్ళకి మాత్రం ఎన్నిసార్లు చేసినా ఎప్పుడు చేసినా రోజు వాళ్ళు తల స్నానమే చేయాలి అందు గురించి జుట్టు తక్కువ ఉంచుకోవాలి అని చెప్తారు మగాళ్ళకి ఇది లెక్క అనమాట ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది తల్లి జయ మరో కాలర్ తో మాట్లాడదాం చిరావరి గారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు చిరావరి గారితో మాట్లాడండి సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పమ్మా ఎక్కడమ్మా రావణపాలవా రావణపాలి నాకు తెలియకుండా అన్ని తిరిగాను కదా బాబు వడలే రూట్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్ అన్ని ఫాలో అవుతున్నావా సిద్ధాంతం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు నాకు కలిసేవా నన్ను 
సామశివరం ఇవాళ సాయంత్రం ఫోన్ చేయాలి నేను నా దగ్గరకు వచ్చి జాతకం రెడీ అయిపోయింది సాయంత్రం ఫోన్ చేస్తాను నేను మొన్నే కానీ నువ్వు బుక్ చేసుకోండి రెండు రోజులు అయింది బాగానే కలిసిందే శ్రీమాత్రే అండి పేరేంటమ్మా కనకదుర్గా చెప్పే ఏంటి విశేషాలు రోజు చూస్తుంటారా ఏంటి మీ అబ్బాయి ఏప్రిల్ పదిహేడో తారీఖు పుట్టాడు కదా సాంబశివరావు ఏప్రిల్ పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు సాయంత్రం ఫోన్ చేస్తానా మాట జాతకం గురించి సరేనా ఎవరమ్మా కాదు సాంబశివరావు ఏప్రిల్ పదిహేడు పుట్టాడు కదా నువ్వు పెద్ద అబ్బాయా సాయంత్రం ఫోన్ చేస్తానులేమ్మా సరేనా సరే జయన్ అన్న జయ మరి కాలర్తో మాట్లాడదాం చిరావరి గారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే మేడం గారు గురువు గారితో మాట్లాడదాం ఫోన్ చేశారు మాట్లాడండి చెప్పండి నమస్కారం గురువు గారు శ్రీమాత్రే నమ చెప్పండి గురువు గారు బాగున్నారండి బాగున్నారండి బాగున్నామ్మ చెప్పండి గురువు గారు మేనరాజ్ అంజనాది ఆ మేనరాజ్ శుక్రమహారంతో తనీ అంతర్గతం నడుస్తున్నారండి హ్మ్ అంటే శుక్రమహారి దశలో శయాంతర్దశ ఒకటే కాదండి మనం చూడాల్సింది లగ్నం లగ్నం నుంచి శుక్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు శని ఎక్కడ ఉన్నాడు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ ఆ వాళ్ళ మీద ఏ గ్రహాల దృష్టి ఉంది అది కూడా సప్తమ దృష్టి ఉందా విశేష దృష్టి ఉందా లగ్నం నుంచి దశమాధిపతి ఎవరు దశమాధిపతి ఎవరి స్థానంలో ఉన్నాడు ఆ దశమాధిపతి ఉన్నటువంటి స్థానాధిపతి దశమాధిపతికి మిత్రుడా శత్రువా సముడ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయండి ఒక అంతర్దశ మార్గదర్శన బట్టి ఇవి చెప్పలేము ఇది కాబట్టి మీరు ప్రశ్న వేసినటువంటి సమయాన్ని బట్టి చూస్తుంటే మీరు వేసినటువంటి ఇప్పుడు ప్రశ్న అడిగినటువంటి సమయంలో దాని ప్రకారం దేవి ప్రశ్న వేస్తే కార్తీక మాసం దాకా ఉద్యోగ యోగం లేదని చెప్తాం కార్తీక మాసం తర్వాత ఉద్యోగం వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్లుగా గోచరిస్తోంది దేవి ప్రశ్న ప్రకారం కాబట్టి ఈ లోపల ఉద్యోగ ప్రయత్నం గట్టిగా చేయండి అలాగే దైవారాధన చేయండి మీ గ్రామ దేవతని ఆరాధించండి మీ గ్రామ దేవత ఆరాధన గ్రామ దేవత దర్శనం చేస్తూ ఉంటే మీకు ఉద్యోగ యోగం కలుగుతుంది అలాగే ఒక షేరుంపావు శనగల్ని గురువారం నాడు ఎవరికైనా దానం ఇచ్చేసేయండి పంతులు గారికి అలా ఇస్తే కనుక మీకు ఉద్యోగ యోగం అనేటువంటిది కలుగుతుంది అలాగ ఏడు గురువారాలు ఇవ్వండి అలా ఇస్తే కాస్త మార్పు అనేది వస్తుందండి జయం చిరావుడి గారు మరో కాలర్ తో మాట్లాడదామండి హలో హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నామండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మీ పేరు చిరావరి గారితో మాట్లాడండి చెప్పమ్మా గురువు గారు నమస్కారం అండి చెప్పదే గురు గారు రాధాకృష్ణుని ఏ విధంగా కొలవాలండి వాళ్ళ యొక్క మనకి మంచి జరగాలండి ఏం చెయ్యాలి అది ఒక క్వశ్చన్ అండి మీకు అవకాశం ఉంటే బృందావన్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి రెండు మూడో క్వశ్చన్ ఏమో గోమాత గోమయం దీపాలు చేస్తున్నారు కదండి అవి మనం రోజు ఇంట్లో అదే గోపేడతో దీపాలు చేసి మనం రోజు ఇంట్లో ఎక్కించుకోవచ్చా మీరు మట్టి ప్రేమతో ఒకసారి వాడిన తర్వాత రెండోసారి వాడకూడదు అన్నారు మేము అలాగే పాటిస్తున్నాము ఆ ప్లేస్ లో మనం గోమయంతో చేసిన ప్రేమతులు వాడుకున్నామండి పర్వాలేదా పాడుకోవచ్చా గోమయంతో చేసినటువంటి ప్రేమదల్ని నలభై గురువు గారు చెప్పమ్మా గురువు గారు నాలుగో క్వశ్చన్ నలభై సంవత్సరాల లోపు ఏ గ్రహాలైనా ఏ యోగాలైనా వస్తాయి అంటారు 
నలభై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత మీరు ఏ పూజ చేసినా ఎన్ని చేసినా ఏ యోగాలు రావు ఏమి వర్తించు అంటారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మీరు కొంచెం దీనికి చెప్పండి ఇంకా ఐదో కృష్ణ పితృదోషాలు శ్రీజాపాలు నాగదోష ఏ ఏ దోషాలు అంటా ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా చేయలేని వాళ్ళ పరిస్థితిలో గోసేవ చేసుకుని దేవాలయం సేవ చేసుకుంటున్న ద్వారా మనకి ఆ తొలుగుతుందా కరెక్టా కాదా ఇంకో ఆఖరి క్వశ్చన్ అండి తల్లిదండ్రులు చేసిన పాప మూల్యాలు పిల్లలకి ఎంతవరకు వర్తిస్తాయి తల్లిదండ్రులు వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చారనుకోండి అప్పుడు పిల్లలు చేసిన మంచి పనులు అవన్నీ పుణ్యాలన్నీ తల్లిదండ్రులకి మేలు జరుగుతుందా దీంట్లోనే గోసేవ దేవాలయం సేవ చేయడం వల్ల కుటుంబానికి బాగా వర్తిస్తుందా అది నేను మా ఇంట్లో అందరం దేవాలయం సేవ అవని గోసేవ అవని ఇంచుమించు అందరం చేస్తానే ఉంటామండి అది నలుగురు పిల్లలు ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి మిగతా ముగ్గురు కూడా వెళ్ళి గోసేవ చేస్తాం ఫోన్ చేశారుగా మీరు చెప్పారుగా మంచి పని అమ్మ చేస్తే మంచి ప్రశ్న రాధాకృష్ణ సరేనమ్మా సరే ప్రశ్న జవాబు చెప్తాను రాధాకృష్ణుల ఫోటోని రాధాకృష్ణుని ఎలా పూజించాలి అన్నారు రాధాకృష్ణుని పూజించేటటువంటి సాంప్రదాయం మనకు అంతగా లేదు ఉత్తర భారతదేశంలో రాధాకృష్ణుని పూజిస్తారు మనం లక్ష్మీ విష్ణు దేవతను లక్ష్మీ నారాయణుణ్ణి మనం పూజిస్తాం మన సౌత్ ఇండియా మొత్తం లక్ష్మీ నారాయణుని ఎక్కువగా పూజిస్తాం లక్ష్మీదేవి ఐశ్వర్యప్రదాయని కాబట్టి నారాయణుడు లక్ష్మీదేవిని మనం ఎక్కువ పూజిస్తాం రాధాకృష్ణుని జస్ట్ మనం అందంగా షో కేసులో పెట్టుకోవడం కోసం అందంగా ఉండడం కోసం ఫోటోగా పెట్టేటటువంటి మనకు అలవాటు అయిపోయింది యథార్థానికి రాధాకృష్ణుని అంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాలే రాధాదేవి అంటే లక్ష్మీదేవి కృష్ణుని అంటే విష్ణుమూర్తి స్వరూపం కాబట్టి వాళ్ళ ఫోటోకి దండ వేసి చక్కగా మామూలు పూజ చేసినట్టుగా నిత్య పూజ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకు కూడా దీపారాధన చేసుకో ఇబ్బంది లేదు ఇక బృందావనం వచ్చేటప్పటికి బృందావనం అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తిరిగినటువంటి చక్కటి ప్రదేశం అది మనకి మధ్యప్రదేశ్లో బృందావనం అని మధుర మధుర అనేటటువంటి ప్రాంతంలో ఉంటుంది అనమాట ఆ ప్రాంతాల వాళ్ళు రాధే గావ్ అనేటటువంటి ప్రాంతము అక్కడి నుంచి రాధాదేవి పుట్టినటువంటి ఊరు కృష్ణుడు పుట్టినటువంటి ఊరు ఉన్నాయి అక్కడ ప్రతి సంవత్సరం కూడా విశేషమైనటువంటి వేడుకలు జరుగుతాయి ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా కృష్ణుడిని రాధే శ్యామ్ రాధే శ్యామ్ అనేటటువంటి పేరుతో పూజిస్తారు మనకి శ్యామ అనేటటువంటి పేరు చాలా తక్కువ వాడతాం మనం కృష్ణ అనే పేరు ఎక్కువ వాడతాం అది నెక్స్ట్ మూడవ ప్రశ్న ఆవు పేడతో చేసినటువంటి ప్రేమిదల్ని వినియోగించవచ్చా వినియోగించుకోవచ్చు తప్పేం లేదు ఆవు పేడ పిడకలతో కానీ ఆవు పేడతో చేసినటువంటి ప్రేమిదల్ని కానీ వినియోగించడంలో తప్పేమీ లేదు చక్కగా వినియోగించుకోవచ్చు ఇంకా విశేషం కూడా ఇక నాలుగో ప్రశ్న నలభై సంవత్సరాల లోపల యోగాలు ఇది ఇది చాలా మీరు ఎవరు చెప్పారో కానీ చాలా తప్పు చెప్పారమ్మా మీకు ఆలోచన తప్పు ఆలోచన అది నలభై సంవత్సరాల లోపలే యోగిస్తాయని యోగాలు నలభై ఏళ్ళు దాటితే యోగించవని మనం ఎప్పుడు కూడా అది తప్పు యోగం అన్న తర్వాత ఎప్పుడో ఒకప్పుడు యోగించవలసిందే కొంతమందికి చిన్నతనంలోనే పసి వయసులోనే యోగిస్తా వాళ్ళు పసి వయసులోనే వాళ్ళు పేరు తెచ్చుకోవడం వాళ్ళకి యోగం కలగడం వాళ్ళు పుట్టిన తర్వాత తల్లిదండ్రులకు ఐశ్వర్యం కలిసి రావడం అవి ఉంటాయి బిడ్డ వచ్చిన వేళ గొడ్డు వచ్చిన వేళ అని మనకు ఒక మాట ఉంది కొత్తగా ఇంట్లో ఒక గొడ్డుని కొన్నామంటే అది కలిసి వస్తే ఆ ఇంట్లో సిరి సంపదలు వచ్చేస్తాయట పాలు పెరుగు పూర్వకాలం ఇప్పుడంటే ఎన్ని మేళ్ళు ఉన్నాయి ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి ఎన్ని బ్యాంకులు బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయని చూస్తున్నారు కానీ పూర్వకాలం ఇంటి ముందు ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయి ఎన్ని గేదెలు ఉన్నాయని చెప్పి చూసేవారట కాబట్టి గొడ్డు వచ్చిన వేళ గొడ్డు వచ్చిన వేళ ఏంటి పోని బెడ్ వచ్చిన వేళ అన్నారు బాగా గొడ్డుకి దీనికి సంబంధం ఏంటంటే పిల్లలు పుట్టినటువంటి వేళ విశేషం అప్పటి వరకు సాధారణంగా ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు తండ్రి జీవితం హఠాత్తుగా యోగం వచ్చి ఐశ్వర్యం వస్తుంది అదే గుర్తు పిల్లవాడు యోగ జాతకుడు అని గుర్తేంటే వాడు పుట్టగానే వాళ్ళ ఇంట్లో ఐశ్వర్యం వచ్చి చేయాలి లేదు వాడు పుట్టిన అలాగే ఉన్నాడంటే ఆ మామూలు జాతకం అని అనుకోడే ఇక గొడ్డు వచ్చిన వేళ అని ఎందుకంటారంటే గొడ్డు సరైనటువంటి గొడ్డు సుడులు ఉన్నటువంటి గొడ్డు ఇంట్లోకి వస్తే ఒక గొడ్డుతో ప్రారంభించి రెండు మూడు వందల గేదెలు అయిపోయి డైరీ ఫామ్లు పెట్టి లక్షలు కోట్లు సంపాదించడం వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక్క ఫస్ట్ ఆ గేదెతో మొదలుపెట్టి కాబట్టి గేదెకు ఉండేటటువంటి సుడులు ఆ కొమ్ములు వాటికి ఉండేటటువంటి లక్షణాలు కొన్ని ఉంటాయి తోక లేని గేదెని కొనుక్కోమంటారు కొనుక్కోవడం ఐశ్వర్యం అని చెప్తారు ఊళ్ళలో ఎందుకంటే తోక లేనటువంటి గేదె అనుకుంటుందిట నన్ను కట్టేసరి దోమలో ఎగలో నన్ను చంపేస్తున్నారా నాకు ఇటొక గేదె ఇటొక గేదె ఉంటే బాగు నాకు తోక వెళ్ళాలి అన్నప్పుడల్లా నాకు కూడా తగులుతూ ఉంటుంది ఆ గాలిని ఇంకా గేదెలు తన పక్కన రావాలని కోరుకుంటుందిట అందుకని తోక లేని గోదెని గేదెని కొంటే ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది అంటారు గుడ్డి గేదెని కొనద్దంటారు 
కళ్ళు కనబడినటువంటి గేదు ఉండి చూసారా అది అనుకుంటుందిట నేను గుడ్డి దాన్ని నేనే ఎంత తిండి తింటున్నాను ఇంకా కళ్ళు ఉన్న గేదెలు ఇంకెంత తినేస్తున్నాయో అమ్మ బాబాయ్ నేనే ఉండాలి గే గేది రావద్దు నా పక్క కానీ కోరుకుంటుంది అది నేను గుడ్డి గేదెని ఎప్పుడు కొనద్దని చెప్తారు తోక లేని గేదెని కొనమని చెప్తారు ఎందుకంటే అధిక గేదెలు నా పక్కన ఉండాలి అవి తోక ఇలా అన్నప్పుడు అలా నా ఏ నా మీద ఉన్న ఈగలు కూడా ఎగిరిపోతాయి నాకు ఉన్న దొరద కూడా తీరుతుంది అని అనుకుంటుంది కాబట్టి ఆ గొడ్డు వచ్చినటువంటి వేళ విశేషం కూడా కలిసి వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి యోగం ఎప్పుడైనా రావచ్చు యోగం యాభై ఏళ్ళప్పుడు రావచ్చు అరవై ఏళ్ళప్పుడు రావచ్చు ఉదాహరణకి మనకి గంగవ్వ అని కొత్తగా ఏమైంది టీవీ సిరీస్ సినిమాల్లో వాటిలో వస్తూ ఉంది కదా గంగవ్వ ఆ గంగవ్వకి నలభై ఐదేళ్ల తర్వాత యాభై ఏటి నుంచి నలభై ఐదు దగ్గర నుంచి ఆవిడకి యోగం మొదలైంది అంతకుముందు బీడి కార్మికురాలు ఆవిడ లంబాడిపల్లి అనే గ్రామంలో ఆవిడకి యోగం కలిసి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు సినిమాల్లోనూ వీటిలో అన్నిట్లో వస్తుంది కదా అలాగే కనకవ్వ అని పాటలు పాడుతుంది ఆవిడ ఆవిడ కూడా అంత యాభై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత యోగం కలిసి వచ్చింది ఓ మన తెలంగాణ ప్రాంతంలోనే ఉన్నటువంటి ఒక ఇద్దరు సింగర్స్ ఆడవాళ్ళు ఒక అమ్మాయికి మంచి పేరు వచ్చింది తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఆ ఈ కెరీర్ ను వదిలేసి అక్కలేని వాటిలో వ్యవహారాల్లో వేలు పెట్టి ఆ అమ్మాయి తగ్గిపోయింది అనుకోకుండా ఇంకో అమ్మాయి రేజ్ అయిపోయి ఇప్పుడు వేరే అమ్మాయి నెంబర్ వన్ గా ఉంది కాబట్టి యోగం ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందో చెప్పలేము యోగం రావడం గొప్ప కాదు దాన్ని నిలబెట్టుకోగలగాలి యోగం వచ్చినప్పుడు పట్టుకోగలగాలి కాబట్టి యోగం అనేది నలభై ఏళ్ళ తర్వాత కాదమ్మా ఎనభై ఏళ్ళకి కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కేఎఫ్సి అని చెప్పేసి అని రోడ్డు పక్కన మన స్టోర్లు రెస్టారెంట్లు చూస్తున్నా కేఎఫ్సి రెస్టారెంట్ అంటాం చూసారా అది అమెరికాకి చెందిన ఆయన ఆయన అన్ని రకాలుగానూ కూడా నాశనం అయిపోయాడు అమెరికాలో అన్ని వ్యాపారాలు చేశాడు ఎన్నో వ్యాపారాలు చేశాడు ఏదీ కలిసి రాలేదు ఆయనకి ఐదు సార్లు ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేశాడు అయినా సరే చావలేదు ఆయన బతికాడు ఎనభై రెండో ఏటో ఎనభై మూడో ఏటో కేఎఫ్సి కెంటకి ఫ్రైడ్ చికెన్ అని చెప్పి ఒక రెస్టారెంట్ మొదలెట్టాడు అది హిట్ అయ్యింది ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం ఇండియా కాదు కదా ప్రపంచం మొత్తం మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కేఎఫ్సి రెస్టారెంట్ కనపడతాయి ఆయన యోగం ఎనభై రెండో ఏట మొదలైంది కాబట్టి యోగం అనేటటువంటిది ఎప్పుడో నలభై ఏళ్ళ నలభై ఏళ్ళ లోపల యోగిస్తుంది నలభై ఏళ్ళ తర్వాత యోగిస్తే అని ఉండదమ్మా నక్షత్రాలని బట్టి యోగం ఉంటుంది తిథేశ్య శ్రీయమాప్నోతి వారాత్ ఆయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత హరతే పాపం యోగా ద్రోగ నివారణం అంటారు నక్షత్రాలు నక్షత్రం సరైన నక్షత్రం అయితే పాపాలన్నింటినీ హరించి ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చేస్తుంది నక్షత్రం కనుక ఏ బలి నక్షత్రం ఇంట్లో ఉందనుకోండి ఆ నక్షత్ర బలి బలి నక్షత్ర ప్రభావం వల్ల యోగాలన్నీ బిగించేస్తాయి అవి దారికి తగినటువంటి నక్షత్ర బలి పూజ జరిగినప్పుడు అవి యాక్టివేట్ అయినప్పుడు అప్పుడు యోగాలు కలిగిస్తాయి మహారాజ యోగాలు వంద మహారాజ యోగాలు జాతకంలో ఉన్న ఒక దరిద్ర యోగం ఉందండి చాలా వంద మహారాజ యోగాలు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతాయి కాబట్టి ప్లస్ లో వంద ఉన్నా ఒక్క మైనస్ ఉన్నా కూడా అవి యోగించవు అలాగే పిల్లలు చేసినటువంటి పుణ్యం తల్లిదండ్రులను కాపాడుతుంది అని మీరు అన్నారు అది కూడా కాదు తల్లిదండ్రులు చేసినటువంటి పుణ్యం పిల్లల్ని కాపాడుతుంది అని కొంతమంది అంటారు యథార్థానికి చెప్పాలంటే ఎవరి జాతకం వాళ్ళదే ఒకళ్ళు చేసినటువంటి పుణ్యం ఇంకొకళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు కాకపోతే భర్త చేసినటువంటి పుణ్యంలో సగభాగం భార్యకు ఉంటుంది అది వస్తుంది ఎందుకు అని అడిగారు అదే భార్య చేసినటువంటి పుణ్యం పిల్లలకే వెళ్ళదు భర్తకే వెళ్ళదు ఆవిడికే ఉంటుంది ఎవరు తిన్న తింటే వాళ్ళ కడుపులోకి వెళ్తుంది అదే తప్ప నేను తింటే భార్య భర్త కడుపు నిండదు భర్త తింటే భార్య కడుపు నిండదు కాబట్టి ఎవరు తింటే వాళ్ళ కడుపే నిండుతుంది మరి భర్త పుణ్యం చేస్తే భార్యకి సగభాగం ఎలా వెళ్తుంది అంటే భర్త పూజ చేయాలంటే భార్య గిన్నెలు తోమి పెట్టాలి దీపారాధన కుందుల్ని కడిగి పెట్టి ఒత్తులేసి నూనేసి గబగబా ఇల్లు తుడిచి పూలు కోసుకొచ్చి చేస్తే భర్త పూజ చేస్తాడు ఇందులో ఎవరి పని ఎక్కువగా ఉంది భార్య పని సగం ఉంది కాబట్టి భర్త పూజ చేస్తే ఆ పుణ్యం ఆయన కొంత వచ్చి ఈ పనులన్నీ చేసిన భార్యకి కొంత వెళ్తుంది అనమాట అది దాని అర్థం అంతే భర్త పుణ్యం చేస్తే హఠాత్ భార్య ఆ యొక్క కాలి మీద కాలు వేసుకుని మాటీవీలో సీరియల్స్ చూస్తూ ఉంటే భార్యకి వెళ్ళిపోతు పుణ్యం ఈ పనులన్నీ చేసినందువల్ల వస్తుంది తెల్లవారుజామున పాల ప్యాకెట్లు పాల వాళ్ళు ప్యాకెట్లు వేసే టైంలో కొంతమంది పాల ప్యాకెట్ల నేపంతో బయలుదేరి కవర్లు పట్టుకెళ్లి దొంగ పూలన్నీ కోసుకొచ్చేస్తుంటారు ఇళ్ళ మీద ఉన్నటువంటివి మొత్తం ఊడి చేసుకొస్తారు దొంగ పూలు ఇంటికి వచ్చి పూజ చేసేవో దేవుడి నిండా పూజ పెట్టే పూలు దేవుడి నిండా పెట్టేసిన పూలు నాకెంతో పుణ్యమో అనుకుంటారు కానీ నీకు రావట్లేదు రావు దౌర్భాగ్యుడు ఆ పుణ్యం ఆ పూల మొక్కలు ఓనర్గా వెళ్ళిపోతుంది వాడు ఐశ్వర్యం వస్తుంది ఇదేంటండి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళేమో ఏ పూజ చేయరు వాడికి కలిసి వస్తుంది నేను రోజు తెల్లవారు నాలుగింటికి పూలన్నీ దొంగదానం చేసుకొచ్
తల్లిదండ్రులే పిల్లలకు రోల్ మోడల్స్ కాబట్టి తల్లిదండ్రులు మంచి పని చేస్తే పిల్లలు కూడా మంచి పని చేస్తారు ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు తండ్రి ఉన్నాడు భార్యాభర్తలు ఉన్నారు వాళ్ళు అత్తామావల్ని చక్కగా చూసుకుని గౌరవిస్తూ ఉంటే పిల్లలు కూడా తాత తాత అని తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు అత్తామావలు తీసుకెళ్లి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లోనే పడేసి ఎక్కడ పడేశారు అనుకోండి రేపు పిల్లలు కూడా వీళ్ళు పెద్ద అయ్యాక తల్లిదండ్రులు పడేస్తారు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో కర్మ తిరిగే వస్తుంది మళ్ళీ తిరిగి 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 మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు నీ తల్లిదండ్రుల పట్ల ఏం చేస్తావో నీ పిల్లలు నీ పట్ల కూడా అదే చేస్తారు ఇది ఒక సమాధానం ఇక ఈ నక్షత్ర బలి గాని పితృదోషాలు గాని పితృశాపాలు గాని ఇవన్నీ గోసేవ గాని దేవాలయ సేవ చేస్తే తగ్గుతాయా అన్నారు అమ్మ దాదాపుగా మామూలు చిన్న చిన్న దోషాలన్నీ కూడా మీరు గోసేవ చేయడం వల్ల తగ్గుతాయి దేవాలయ దర్శనం చేయడం వల్ల తగ్గుతాయి కానీ నక్షత్ర బలి పితృదేవత దోషాలు ఇవి గోసా గోసేవ చేసిన నక్షత్ర సేవ చేసిన తగ్గవు పితృదేవతలకి కార్యక్రమం చేసినప్పుడే వాళ్ళకి తద్దినాలు పెట్టినప్పుడే మాసికాలు పెడితేనే పితృశాపాలు తగ్గుతాయి లేదు పితృశాప నివారణకి చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తేనే తగ్గుతాయి మామూలుగా వచ్చేటటువంటి తెలిసి తెలియక చేసేటటువంటి పాపాలన్నీ కూడా గోసేవ వల్ల హరించిపోతాయి కానీ నక్షత్రాలకి తిథులకి పితృదేవతలు నాగదోషాలు సర్పదోషాలు వీటికి ఉండేటటువంటి దోషాలు ఈ గోసేవ చేయడం వల్ల గాని దేవాలయ దర్శనం చేయడం వల్ల గాని తగ్గవు దాని కార్యక్రమాలు దానికి చేసినప్పుడు అవుతుంది ఉదాహరణకి మనకి కడుపులో ఆకలి ఉంది అలా అన్నిటినీ చూసి వంటలు అన్ని చూసి దండం పెట్టుకుంటే మన కడుపు నిండదు కదా మనస్సుకి సంతోషం అమ్మ ఇన్ని రకాల వంటలు ఉన్నాయిరా అని సంతోషం కలిసి దండం పెడితే సరిపోదు వాటిని మనం తిన్నప్పుడు మాత్రమే మన కడుపు నిండుతుంది ఇది అంతే ఇదేనికి చేయాల్సినటువంటి పరిహారాలు దానికి చేసుకుంటేనే మంచి ఫలితం అనేది ఉంటుంది అలాగని గోసేవని నేను తక్కువ చేయట్లేదు గవామంగే సుతిష్టంతి భువనాని చతుర్దశ యస్మాత్ తస్మాత్ శివం మేస్యా తశాంతి ప్రేచ్యమే గోవు యొక్క శరీర భాగాల్లో పద్నాలుగు లోకాల్లో ఉండే దేవతలందరూ ఉంటారు కానీ నక్షత్రం అనేటటువంటిది నక్షత్రం ఫలితం అనేటటువంటిది దేవతలకు సంబంధం లేదు నక్షత్ర ఫలితం నక్షత్ర ఫలితమే కర్మ కర్మే మీరు ఎన్ని చేసినా ఎన్ని పూజలు చేసినా కర్మని నుంచి మీరు తప్పించుకోలేరు కర్మ ఫలితాన్ని తగ్గించుకోగలరు మీ నెత్తి మీద రాయి రాయి పడాలి అని రాసి ఉంటే నెత్తి మీద ఎంత బండరాయి పడాల్సింది కూడా మీరు పూజలు చేసి గోసేవ చేస్తే ఇంత రాయి పడుతుంది తలకి బొక్క పడడం తప్పదు రక్తం రాక తప్పదు ఓ నెల రోజు విశ్రాంతి తీసుకోక తప్పదు పెద్ద బండరాయి పడి తల రెండు ముక్కలుగా పగిలిపోయే కంటే ఎంత రాయి పడి ఒక రెండు నెలలు రెస్ట్ తీసుకోవడం మంచిదే కదా కాబట్టి ఏ దోషమైనా సరే ఏ పూజ ఏ దోషాన్ని పూర్తిగా తొలగించలేదు గంగా నదిలో స్నానం చేస్తే పాపాలన్నీ పోతాయి పాపాలనే పోతాయి అంటారు అంటే పాపాలన్నీ చేసి గంగలో మునిగిపోతే పాపాలు ఎలా పోతాయి నువ్వు తెలిసి తెలియక నువ్వు తెలిసి కూడా పాపాలు చేసి గంగలో మునిగితే పాపాలు పోవు నీ వల్ల తెలియకుండా జరిగినటువంటి పాపాలను తొలగించేటటువంటి శక్తి గంగా నదికి ఉంది అంతే తప్ప తెలుసు కూడా పాపాలు చేసేసి చేయాల్సినటువంటి పనులు చేయకుండా అక్కలేనివన్నీ చేసి గంగలో మునిగిస్తే పాపాలు పోతాయని కూడా అది తప్పు అది అబద్ధం గంగలో మునిగినంత మాత్రాన పాపాలు పోవు నీ కర్మను అనుభవించాల్సిందే తప్పదు జయం చిరావురి గారు మరో కాలర్ తో మాట్లాడదామండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు చెప్పండి ఉండొచ్చండి అంటే ఇంటి ఆవరణ పెద్దగా ఉందా ఒకవేళ మారేడి చెట్టు కొంచెం లావుగా పెద్దగా అయినా కూడా ఇబ్బంది లేదనుకుంటే ఇంటి ఆవరణలో ఉంచుకోవచ్చు మీరు ఆ మారేడి చెట్టుని అంత అవకాశం లేదండి ఇంట్లో అంత ఆవరణలో అంత పెద్ద ప్లేస్ లేదు అనుకుంటే మాత్రం ఇంటికి బయట కానీ ఎక్కడన్నా దేవాలయంలో కానీ పెంచవచ్చు ఎందుకంటే వేప చెట్టు కానీ రాబి చెట్టు కానీ మారేడు చెట్టు కానీ మర్రి చెట్టు కానీ ఇవన్నీ దేవతా వృక్షాలు అంటారు వీటిని అవి ఎదిగితే పునాదుల నుంచి లేపేస్తాయి ఇంటిని పునాదుల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి డైరెక్ట్గా కాబట్టి ఇంటిలో అవకాశం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వీటిని పెంచుకోవాలి లేకపోతే దేవాలయ ప్రాంతంలో మీరు వాటిని పాతచ్చు వాటిని పట్టుకెళ్లి పాతి వాటిని పెంచవచ్చు అక్కడ పెరిగితే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు పర్వాలేదని మాకు పెద్ద పెరడు ఉందండి కాబట్టి అందులో పెంచుకున్న ఇంటికి ఏం కాదు పునాదులకి ఏం కాదు గోళ్ళకి ఏం కాదు అనుకుంటే మీరు ఇంట్లో పెంచుకోవచ్చు లేదు ఒక కుండి తెచ్చుకుని కుండీలో పెంచుకుని రోజు పూజించుకోండి తప్పేం లేదు జయం చిరావురి గారు మరో కాలర్తో మాట్లాడదామండి హలో హలో 
హలో సీమాత్రేనమ్మా అమ్మ నమస్తే మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నా పేరు అరుణ అండి చిరావరి గారితో మాట్లాడండి చెప్పమ్మా శ్రీమాత్రేనమ్మా శ్రీమాత్రేనమ్మ తల్లి చెప్పమ్మా ఆ మేము ఛత్తీస్గఢ అండి బిలాయి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సంతోషం తల్లి చెప్పమ్మా చాలా రోజుల నుంచి రోజు చూస్తూ ఉన్నాము కళ్ళ కళ్ళ వాళ్ళు కలిసింది ఎన్ని రోజులకో కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయండి నాకు ఈ పుస్తకంలో ఈ స్తోత్రాలు ఇవన్నీ ఉదయం చదువుకోవటానికి అవటం లేదు అందుకని నేను సాయంత్రం ఆరు తర్వాత చదువుకుంటాను అంటే సూర్యాస్తం అయిన తర్వాత చదవచ్చునా లేదా అనేది ఒక సందేహం అండి సూర్యుడికి సంబంధించి మిగిలిన స్తోత్రాలని సూర్యాస్తం అయినా చదువుకోవచ్చు పెట్టుకున్నాను అందుకని అక్కడ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఈశాన్య మూలన అదే అది పర్దాలు కట్టేసుకొని అదే కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడే ఇంటి పరిస్థితి అలా అలాగా ఉంటా ఉంది ఏం పర్వాలేదమ్మా నేను ఒకటి చెప్తాను వినండి ఏ స్తోత్రమైనా సరే మీరు మధ్యాహ్నం భోజనం చేసినా సరే శాకాహారం తింటే కనుక మీరు సాయంత్రం అయినా చదువుకోవచ్చు మాంసాహారం తింటే మాత్రం ఆ రోజుకు స్తోత్రాలు చదవద్దు శాకాహారం తింటే సాయంత్రం చీకటి పడినా సరే మీరు స్తోత్రాలు చదువుకోవచ్చు ఒక్క సూర్యుడి స్తోత్రం మాత్రం ఎట్టే పరిస్థితుల్లోనూ మధ్యాహ్నం పన్నెండు దాటితే చదవకూడదు సూర్యుడి యొక్క స్తోత్రాలకి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి సూర్యుడు వచ్చిన తర్వాతే ప్రారంభించాలి తెల్లవారుగా నాలుగింటి సూర్యుడికి సంబంధించిన చదవకూడదు సూర్యోదయం అయిన తర్వాతే చదవాలి అలాగే సూర్యుడు పైకి ఎక్కుతో ఉన్నటువంటి సమయంలో అంటే ఆరోహణ సమయంలోనే చదువుకోవాలి పన్నెండింటి వరకు పైకి వెళ్తాడు పన్నెండు తర్వాత అవరోహణ పడమరికి దిగిపోతూ ఉంటాడు కదా అవరోహణ జరుగుతున్న టైంలో సాయం మధ్యాహ్నం పన్నెండు తర్వాత సూర్యుడికి సంబంధించిన ఏమి చదవకూడదు సూర్యుడు ఆరోహణ అవుతున్నప్పుడే చదవాలి చీకటి పడ మధ్యాహ్నం వరకే చదవాలి గుర్తుంచుకోండి అవి తప్ప మిగిలినటువంటి స్తోత్రాలని మీరు ఎప్పుడైనా చదువుకోవచ్చు శాకాహారం తింటూ ఉంటే ఒకవేళ మాంసాహారం తింటే మాత్రం ఆ రోజుకి స్తోత్రాలు చదవడానికి పనికి రాదు జయం చిరావురి గారు ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ధర్మ సందేహాలన్నిటికీ చక్కని వివరణనిస్తూ సమాధానాలు తెలియపరిచారు ధన్యవాదములండి శ్రీమాత్రే నమ తల్లి ఇదండి వాళ్ళ జయం కార్యక్రమం తిరిగి రేపటి జయం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్న వారు చిరావురి ఫౌండేషన్ ఫోన్ నెంబర్ త్రిబుల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్